உங்களுக்கு அரசியல் அனுபவம் இல்லை அவங்க நடத்துகிற அரசியலில் எந்த அனுபவம் எனக்கு வேண்டாம் ஒரு ஒருத்தர் என்னங்கிறாரு இல்லைங்க நான் ஆளும் கட்சியில் இல்லை அதனால் எனக்கு திருப்பி ஓட்டு போடுங்கிறாரு இன்னொருத்தர் என்னங்கிறாரு நான் ஆளும் ஆட்சியில் இருக்கிறேன் கட்சி ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு எனக்கு வந்து நான் எம்எல்ஏ நீங்கள் பண்ணலை அதனால் நான் எதுவும் பண்ணலை திமுகலையோ அதிமுகலையோ தனி நபர்கள் எத்தனையோ பேர் இன்ஃபேக்ட் உறுப்பினர்கள் எடுத்தால் மேபி மெஜாரிட்டி அப்படி இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஆனால் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் அங்கே உள்ள போனது நியாயமான நம்பிக்கையில் தான் போனாங்க ஆனால் வழி நட வழி மாறி போயிடுச்சு நம்ம கட்சின்னு உள்ளே அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன ஹோப்பில் அங்கே இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த கஜானா காலி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வந்து திமுக அரசு காலி பண்ணிச்சு அதில் இருந்து இன்னும் நல்லா பாத்திரத்தை கழுவுற அளவுக்கு சுரண்டி இருக்கிறாங்க உப்போ அதிமுக இதை திருப்பி நிரப்பு வருது ஒரு அஞ்சு வருஷமாவது வேணும் ஐம்பது ஆண்டுகள் இல்லாத வளர்ச்சி இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்துன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரூலிங் பார்ட்டியில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் போகும்போது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கிறதா பார்க்குறீங்க நீங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து நீ நீட்டுற நாங்கள் இல்லாத வாங்கிக்கிறோம் அப்புறமா போட்டுக்கிறோம் ஆம்பளைங்களுக்கு இது வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் நாளைக்கு பொங்கலை நாங்களே இது பண்ணுறோம் இது தான் நடக்குது மக்கள் பிரதிநிதி தானுங்க மக்கள் சொல்கிறத கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் வரணும் சோத்துக்கு இல்லைன்னு சொல்லி வந்தவங்க வந்து உட்காந்துட்டு எங்களையும் என்ன சங்கீதம்னு கேட்குறக்கு அவங்க கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சாம்பார் சிங்கம் ரோட்டில் படிக்கிறதா இல்லை இல்லை உணர்ச்சி வசப்படாதீங்க அதுதாங்க புரியுது சரிங்களா இதெல்லாம் தான் மாற்றம்னு சொல்கிறது தடைகளை இனி கடக்கலாம் நல் வீதிகளை இனி படைக்கலாம் இளமையே புது தலைமையாய் கோலோச்சலாம் கொடியேற்றலாம் மக்கள் ஆட்சி செய்யும் நம் மக்கள் நீதி மையம் அவங்க முக்காவசி அவங்க வேலை வந்து சரியாக செய்யாதனால நம்மளும் மக்கள் வர இருக்கிறாங்க அவங்க செய்யறந்த இந்த வேலை வந்து சிறப்பாக இருந்தால் எங்களுக்கெல்லாம் எங்கே இங்கே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அதிமுக காரன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டு அவரு ரொம்ப இமோஷனலாக வந்து நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னது முதல் முதல்ல ஐம்பது வருஷம் கழித்து ஒரு அதிமுக அதிமுக ரொம்ப பலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதியில் இந்த மாதிரி ஒரு நேர்மைக்கும் திறமைக்கும் மக்கள் வரவேற்பு கொடுக்க போகிறாங்க சரித்திரமே படிப்பாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் தான் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு டாக்டர் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷன் அண்டு ஒரு அக்ரோ பேஸ்ட் ஆண்டர்பிரனவராக இருக்கிறீங்க நீங்கள் அது ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ப்ரொஃபஷன் அது ரெண்டுமே பட் பாலிடிக்ஸ்னு வரும்போது வந்து இட் இஸ் குவைட் அ ரஃப் ஜேர்னி டஃப்பான டிஷன் நிறைய எடுக்க வேண்டியது வரும் ஒய் திஸ் என்ட்ரி இன் டு பாலிடிக்ஸ் இந்த ஒன் ரஃப் அண்ட் டஃப் நினச்சி என்றைக்குமே பயம் பயந்தது இல்லைங்க அது இல்லை பிகாஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரில எஸ் டெஃபினெட்லி என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நான் என்ன ப்ரொஃபஷனில் இருக்கணும் ஒரு மருத்துவாக இருக்கணும் அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப பேஷனட்னால் முதல் நாள்லேருந்து ரெண்டும் பேரலி எவ்ரி டே கிளினிக்கும் போவேன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே ஃபார்முக்கும் போய் அக்ரிகல்ச்சரை டெவலப் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து பேஷனட்டாக பிளான்டு இன் லைஃப் பாலிடிக்ஸுங்கிறது ஒரு பிளான் பண்ணவே இல்லை நெவர் பிளான்ட் இன்ஃபேக்ட் அவுட் ஆஃப் மைண்டும் கூட ஏதாவது எலெக்ஷன் டைமில் யார் அப்படித்துங்கிறது பட் ஐ திங்க் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே வந்து நம்ம சுற்று நம்மளுடைய சூழ்நிலையெல்லாம் ஹவு பாலிடிக்ஸ் இஸ் கோயிங் கவர்னன்ஸ் இஸ் கோயிங் அம்யூனிட்டிஸ் எப்படி போகுது நமக்கு வந்து நம்மளே ஒரு தீபமாக க்ரியேட் பண்ணிட்டால் கூட நமக்கு நம்மளுடைய சம்பாதித்து வரக்கூடிய வசதிகள் மூலியமாக வீடுலேருந்து எல்லாமே ஒரு ஐலண்ட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட்னு பண்ணிட்டால் கூட அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது பார்க்கும்போது சம்வேர் ஒரு கார்டு உள்ளே வந்து அது வலிச்சு தான் இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த சாக்கடை நம்ம சொல்லக்கூடியது சம் டேட் வில் கம் இன்சைட் த ஹவுஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷன் இதெல்லாம் தோணும் இது தோணும்போது பட் இதெல்லாம் மாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மனசில் இருக்கும் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை என்றைக்கு வந்ததோ என்றைக்கு எனக்கு வந்ததோ அது ஹவு டிஃபிகல்ட்டுங்கிற வாஸ் நவர் த கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் சேலஞ்ச் இஸ் வாட் ப்ராப்ளி இஸ் இன் மை கேரக்டர் டு டேக்னால அந்த டிஃபிகல்ட்டி பற்றி நினச்சதில்ல பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இது சாத்தியம் அப்படின்னு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதனால் இருக்குங்க ஃபைன் சார் இப்போது நீங்கள் பேஷன்ஸை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் யூ ஆர் கோனா கிவ் தம் அ குட் ரிசல்ட் அண்ட் தே ஆர் கோனா என்ஜாய் த ரிசல்ட் அதே மாதிரி இந்த அக்ரோ பேஸ்ட் என்டர்பிரனர் வரும்போதும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸில் கல்டிவேஷன் நடந்துடும் யூ வில் ஃபைண்ட்
ஒரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் போய் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது பேஷண்ட் வருமானு உட்காந்துட்டு இருக்கும் முதல் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் ஏன்னா அது பை வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தானே நீங்கள் ஒன்றும் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு நீங்கள் அடுத்த பேஷண்ட் வர சொல்ல மாட்டோம் ஸோ நிறைய டைம் வந்து இந்த அப்போ ஃபஸ்ட் நைன்ட்டீஸில் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கம்ப்யூட்டர் முதல் முதல்ல வந்துருந்தது ஸோ அந்த அதில் வந்து ஒரு செஸ் கேம் போட்டு வச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் கூட செஸ் விளையாடலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அதனால் நமக்கு செஸ் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறனால ஒரு ஒரு சா ஒரு ஒரு நாலு மணி நேரம் உட்காந்து பேஷண்ட் வரணும் பார்த்தா அந்த நாள் ஒரு மணிக்கு ஒரு நாலு பேஷண்ட் வருவாங்க அஞ்சு பேஷண்ட் முதல்ல வருவாங்க மிச்ச நேரம் செஸ் தான் விளையாண்டு இருப்போம் ஸோ ஆனால் பிலீஃப் இன் நம்மளோடய எபிலிட்டி பிலீஃப் தட் ஐ வில் கேன் பி த பெஸ்ட் இன் தட் ஃபீல்டுங்கிற இருந்தனால அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபில் சில வருஷத்தில் நமக்கு தூங்குறதுக்கு நேரம் பத் பத்துலேயே உங்கள் அளவுக்கு பேஷண்ட் வந்தாங்க சேம் திங் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இன்னோவேட்டிவ் ஏதோ பண்ணணும் போது ஃபஸ்ட் முதல் முதல் எடுத்த பல பயிர்கள்லாம் பண்ணும்போது சரி இது நம்ம வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் இது நிறைய இன்கம் வந்து பர் யூனிட் ஏரியா ஃபுல்லாக அதிகம் பண்ணும்போது புதுசாக எடுக்கும்போது உடனே ஒன்று சக்ஸஸ் வரல அதெல்லாம் நிறைய அடி வாங்கியிருப்போம் பட் ஆஃப்டர் அபவுட் ஆல்மோஸ்ட் பன்னெண்டு பதினாலு வருஷம் கழிச்சு தான் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் கேம் அதே போல் பொலிட்டிக்ஸ்னு இருக்கும்போது ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டால் போ போனோம்னா சுதந்திர போராட்டத்தில் முப்பது வருஷம் ஆச்சு இப்போ இதுக்கு அவ்வளோலாம் வேண்டியது இல்லைங்கும் போது நம்மளுடைய ஜேர்னி இஸ் வே ஈஸி அவங்களாம் பண்ணதை விட ஒரு சுதந்திரத்துக்கு போராடினவங்க விட நம்மளோட இந்த சுதந்திர போராட்டம் அதை விட ம ரொம்ப ஈஸியானது தான் நான் நினைப்பேன் ஃபேண்டாஸ்டிக் இப்போ இந்த எலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு புதுசு கிடையாது ஆல்ரெடி நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் வந்து கண்டஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அண்ட் இது வந்து உங்களுடைய செகண்ட் இயர் எலெக்ஷனாக இருக்குது வாட் யூ திங்க் தட் அந்த தொகுதி வந்து ஏன் கோயம்புத்தூர் சவுத்லேருந்து யூ ஷிஃப்ட் டு சிங்கநல்லூர் தொகுதி ஒய் திஸ் ஷிஃப்ட் நோ 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 அப்படி இல்லைங்க இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தலில் நிற்கும் போது இந்த சிக்ஸ் கான்ஸ்டிடுவன்சியில் கோயம்புத்தூர் சவுத் சிங்கநல்லூர் நார்த் சோலூர் இது எல்லாமே கவுண்டம்பாளையம் பல்லடம் இந்த ஆறுமே இதுக்கு உட்பட்டது தான் ரெண்டாவது நான் ஷிஃப்ட் எதுவாகல ஓகே ஸோ ஒரு கட்சியில் வந்து தலைவருடைய அறிவு படி டைரக்ஷன் படி என்ன பண்ணோம்னா கீ கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ்ன்னு சொல்லி ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஒரு நூற்றி சில கான்ஸ்டிடுவன்சி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட வி சோஸ் விச் ஆர் கீ விச் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி இன் அ பெட்டர் தென் தி அதர் அப்படிங்கிற அந்த கீ கான்ஸ்டிடுவன்சியில் கஸ்டோடின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு முக்கியமான கட்சி இருக்கிற மிஞ்சி முக்கியமாக பொறுப்பு இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் நீங்கள் இந்த மூணு தொகுதியை கண்காணிப்பாளராக இருங்க நீங்கள் இந்த ஆறு இருக்குங்கன்னு அவர் கொடுத்தார் அது போல் அதில் ஆல்மோஸ்ட் இருபது தொகுதிக்கு நான் எடுத்தேன் ஓகே ஸோ இருபது தொகுதி ரைட் ஃப்ரம் சேலம்லேருந்து சேலத்தில் சிலது வந்து ஈரோடில் சிலது அந்த மரம் திருப்பூர் அப்படி பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் அந்த இதில் கோயம்புத்தூர் எல்லா ஆறு தொகுதியுமே அதில் இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு கண்காணிப்பாளர் கிட்டத்தட்ட ஆகஸ்ட் போன வருஷத்துலேருந்தே பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு டிசம்பரில் இந்த கோவையில் பொள்ளாச்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் வெனசே ஸ்பெஷல்னால் இன்னும் வாய்ப்பு அதிகம் எங்களுடைய வெற்றிக்கு அப்படிங்கிறதுல அப்பவும் ச தலைவர்கிட்ட சொல்லி அப்போவே டிசம்பர் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நான் நான் கோயம்புத்தூரில் நிற்கலான் இருக்கிறேங்க நீங்களும் வந்து அவசியம் அங்கே நிற்கணும் அதனால் எல்லா தொகுதியும் இங்கே ஒரு பொட்டென்ஷியலி அதுவும் ரொம்ப ஹை பொட்டென்ஷியல் ஒரு ஆறு தொகுதிகள் இருக்குது அதில் வந்து தெற்கும் சிங்காநல்லூரும் வடக்கும் மூன்றுமே ஹையஸ்ட் பொட்டென்ஷியல் ஸோ நான் அதை டெவலப் பண்ணுறேன் நான் அங்கே நிற்கிறேன் நாம் நீங்கள் அவசியம் வந்து நீங்கள் அங்கே நிற்கணும் ஒன்றில் ஸோ விச் அவர் நீங்கள் எங்கே நல்லா சரி அப்படின்னு அப்படித்தான் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் ஆகஸ்ட்லேருந்து டு மார்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வந்தது தான் ஸோ அது அ நேச்சுரல் என் டு அ வாட் எவர் ப்ரிப்பரேஷன் ரைட் சார் இப்போ நீங்கள் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் போகும்போது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கிறதா பார்க்குறீங்க நீங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த வரவேற்பு கிடைக்குங்கிற ஹோப்பில் வந்தேன் இங்கே வந்த வரகு இந்த கடந்த பதினஞ்சு இருபது நாள் அஃப்கோர்ஸ் இந்த பிரச்சார வேலைகள் ஆல்மோஸ்ட் டிசம்பர் ஜனவரிலேருந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருந்தாலும் தீவிரமாக ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் வரும் ஸோ டுவெல்த் மார்ச் தான் ஒரு கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த இப்போ பதினஞ்சு நாள் ஆயாச்சுன்னா இந்த பதினஞ்சு நாளில் இன்றைக்கி காலையில் கூட எழுந்திரிச்சு சிந்திச்சுட்டு இருக்கும்போது வாட் ஆர் கிரேட் சப்போர்ட் என்ன மாதிரி ரிசப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதோட பெட்டராக இந்த பதினஞ்சு நாள் எதிர்பார்த்துருக்கவே முடியாது இத்த
நீங்க கண்டஸ்ட் பண்ணக்கூடிய உங்களுடைய அதர் கண்டஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு இந்த தொகுதியில் இன்குபென்ட் அதாவது இப்போதான் வந்து அவர் ஜெயிச்சு வந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கார் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக வந்து ஏடிஎம்கே மிஸ்டர் ஜெயராம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி அண்ட் ஸ்டேபிள் க்ரோத்தில் இருக்கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு பொலிட்டீஷியன் ஹவு டு யூ பிளான் டு டேக்கிள் தம் சார் டூ திங்ஸுங்க ஒன்று இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல சொல்லிடுறேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிற நிறைய நாங்கள் உங்களுக்கு அரசியலில் அனுபவம் இல்லை அவங்க நடத்துகிற அரசியலில் எந்த அனுபவம் எனக்கு வேண்டாம் அந்த மாதிரி அனுபவம் மக்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடாது ஒரு 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 அரசியலுக்கு புதிதாக வரவங்களுக்கும் கிடைக்கக்கூடாது ஸோ ஹவு நாட் டு பி அப்படின்னு வேணும்னா அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் இருபது வருஷமாக இருக்கேன்னா இவங்க எல்லாருமே இந்த இப்போ நாங்கள் கழகங்கள்னு சொல்கிறோம்னா அந்த கட்சி இருக்கிற எல்லாரையும் நம்ம சொல்லலை நேற்று கூட ரெண்டு அருமையான உதாரணம் ரெண்டு பேர் பார்த்த பை கோயின்சிடன்ஸ் காலையில் இந்த சாஸ்தா நகர்னு சொல்லி இங்கே ஏர்போர்ட்டுக்கு பின்னாடி சிங்கனூர் தொகுதி இருக்கும் அங்கே ஒருத்தர் பார்த்தேன் ரொம்ப சிரமத்தில் எல்லாம் அந்த எந்த விதமான அடிப்படை தேவையில்லாமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் ஒருத்தர் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சு குளிச்சு பட்டெல்லாம் வச்சுட்டு வந்துட்டு அதிமுக காரன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டு அவர் ரொம்ப இமோஷனலாக வந்து நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னது ஸோ அதனால் நான் என்ன சொன்னால் அந்த கழகங்கள் இருக்கிற அனைவருமே அப்படின்னு சொல்ல கழகங்களில் அதிமுக அதிமுகவில் பொறுப்புகள் கையில் கொடுக்கப்பட்டவங்க வந்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணது மக்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஏமாற்றம் கொடுத்தது தான் நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டு கட்சியிலுமே நிறைய நல்லவர்கள் இருக்கிறாங்கிறது ஒரு விஷயம் இவர் இந்த ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ரெண்டு கண்டெஸ்ட் சொல்லும்போது நான் இத்தனை வருஷமாக வேலை செஞ்சுருக்கிறேன்னு சொன்னால் அவங்க முக்காவாசி அவங்க வேலை வந்து சரியாக செய்யாதனால நம்மளும் மக்களாக இருக்கிறாங்க அவங்க செய்யறந்த இந்த வேலை வந்து சிறப்பாக இருந்தால் எங்களுக்கெல்லாம் எங்கே இங்கே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே நம்ம தொழில் என்ன நம்ம வாட்டி நல்லா போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அது அவங்க செய்த வேலை நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேங்கிற சொல்கிறது என்ன பண்ணலைங்கிறதா மக்களுடைய குறை இன்னொன்று ஆட்சியில் ஆட்சினால் ஒரு எம்எல்ஏ சிட்டிங் எம்எல்ஏ இருக்கிறார் அவர் வந்து பெரிய வரவேற்போட மக்கள் இருக்கும்போது இன்றைக்கி இந்த தொகுதிக்குள்ளே அவர் வந்து வரவே இல்லைங்கிறதா எல்லாருடைய ரெண்டாவது ஆட்டிடியூட் தானுங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஆட்டிடியூட்னா அப்படின்னு என்ன எந்த ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவேன் மூணு விஷயம் அவைலபிலிட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டி எபிலிட்டி ஸோ அவைலபிலிட்டினா மக்கள்கிட்ட ஒரு டாக்டராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு பேஷண்ட் நீங்கள் நீங்கள் எங்கிட்ட ஏதோ இருக்கும் வந்துடுறீங்க நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லைனாலும் என்னுடைய யாராவது ஒருத்தர் என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல்லையோ கிளினிக்கலையோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டாக்டரோ அவசரத்துக்கு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கணும் அதுக்குடான பதில் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுக்கலன்னு நாளைக்கு கொடுக்கணும் அந்த ஆட்டிடியூடு இல்லை ரெண்டாவது அந்த டாக்டர்கிட்ட திறமை இருக்குதா ஒரு ஒருத்தர் என்னங்கிறார் இல்லைங்க நான் ஆளுங்கட்சியில் இல்லை அதனால் எனக்கு திருப்பி ஓட்டு போடுங்கிறார் இன்னொருத்தர் என்னங்கிறாரு நான் ஆளும் ஆட்சியில் இருக்கிறேன் கட்சி ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு எனக்கு வந்து நான் எம்எல்ஏ நீங்கள் பண்ணலை அதனால் நான் எதுவும் பண்ணலை இப்போ நான் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கடை கடை கடைனா எல்லாம் இதுக்கு ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கறது ஸோ ரெண்டுமே சாக்கு ஏன்னா ஒரு எம்எல்ஏ நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் நான் ஆளுங்கட்சி ஆளாத கட்சியெல்லாம் கணக்கே இல்லை பேசிக்காக என்ன நிதி அந்த தொகுதிக்கு இருக்குதுங்கிறது ஒரு பிளானிங் கமிஷனில் ஏற்கனவே கொடுக்கப்படும் இதை நான் எம்எல்ஏ வந்து அப்போ ஒரு பத்து ஐம்பது கோடி எச்சா கிடைக்க போகிறதோ கம்மியாக கிடைக்க போகிறதும் கிடையாது அந்த நிதி எந்த விதமான கரப்ஷன் இல்லாமல் அடி அடிப்படையாக தேவைகளுக்கும் என்னெல்லாம் ஏமாக் பண்ணியிருக்குதோ அதுக்கு போகுதா ஒவ்வொரு வார்டாகட்டும் ஒவ்வொரு கிராம ஆகட்டும் எந்த தொகுதியில் நிற்கிறீங்களோ அந்த மக்கள் கூட நீங்கள் எப்படி எலெக்ஷனுக்கு வந்து ரோடு ரோடாக போகிறக்கு தயாராக இருக்கிறீங்களோ அதே போல் மாதம் ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு வார்டு வார்டாக போகிறக்கு தயாராக இருக்கிறீங்களா இதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆஃப் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு எம்எல்ஏக்களாக இந்த தொகுதியிலையும் சரி பல தொகுதிகள் இல்லாதனால தான் மக்கள்கிட்ட இவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இங்கே சிங்கநல்லூரில் ஆ உண்மையாக கிடைக்க தான் நீங்கள் சொல்கிறது முதல் முதல்ல ஐம்பது வருஷம் கழித்து ஒரு அதிமுக அதிமுக ரொம்ப பலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதியில் இந்த மாதிரி ஒரு நேர்மைக்கும் திறமைக்கும் மக்கள் வரவேற்பு கொடுக்க போகிறாங்க சரித்திரமே படிப்பாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் தான் கொள்கை ரீதியாக வந்து நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டீங்கன்ற நீங்கள் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறீங்களா சார் ஏன்னா ட்ரவிடியன் பாலிடிக்ஸ் வந்து இங்கே பல ஆண்டுகளாகவே இருக்குது பல டெக்கேட்ஸாக இங்கே இருக்குது கொள்கை ரீதியாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே ரீச் ஆகிட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார் சரி ட்ரவிடியன் பாலிடிக்ஸுங்கிறது ஒரு அது அவங்களுடைய காப்பி ரைட் மாதிரி இல்லை அவங்க அந்த பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க ட்ரெ
அதுதான் என்னுடைய கருத்து ஸோ அவங்க தான் அதுக்கு ஓனர்ஷிப்னு சொல்லிக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஃபால்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யங் ஓட்டர்ஸ் என்னுடைய அபிப்பிராயம் பார்த்தீங்கன்னா தே வாண்ட் சம்திங் ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு இருக்குது ஐ யூ டேப்பிங் ஆன் தட் பொட்டன்ஷியல் சி அது இப்போ பீப்புள் வாண்டிங் ஃப்ரெஷ் இஸ் அக்ராஸ் த ஸ்பெக்ட்ரம் யங் வாண்ட் சேஞ்ச் அதாவது இளைஞர்களுக்கு மாற்றமே நினைக்கிறாங்க நடு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நினைக்கிறாங்க ரொம்ப வயசான வேண்டவே வேணான்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது அக்ராஸ் த ஸ்பெக்ட்ரம் மாற்றம் வேணும் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு ரோ ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயோ ஒரு சின்ன டீ கடையிலேயோ இல்லை நல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லையோ இங்கே விதமான ஸ்பெக்ட்ரமில் போய் உங்களுக்கு அரசியலில் இருக்கக்கூடிய வே ஆஃப் பாலிடிக்ஸுக்கும் அந்த கரப்ஷனுக்கும் லேக் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸுக்கும் நல்லா இருக்குதா அப்படின்னு சொன்னால் அவர் குறிப்பிட்ட கட்சியில் உறுப்பினராகவோ பொறுப்பாளராகவோ இல்லாமல் இருந்தால் நிச்சயமாக பத்தில் பத்து பேர் வேணும் மாற்றம் தான் சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது ஒரு பயஸ் இருக்குதுன்னா அது பிகாஸ் அவர் யாரோ கூட ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கலாம் ஐதர் எஸ் அ மெம்பர் ஒரு ரிலேட்டிவ் வாட் எவர் இந்த இதில் த பிலீஃப் தான் வேரிஸ் அந்த ஏஜ் குரூப் தான் வந்த மாதிரி நம்பிக்கை நான் கூட நேற்று நைட்டு பிரச்சாரம் முடிச்சுட்டு வரும்போது சொன்னேன் ஒரு முப்பத்தெட்டு வயசு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன் அதை மாறக்கூடாது மாற்றுன்னு அந்த ஒரு தே அந்த ஒரு ஒரு கொஞ்சம் திமுறோட வே பேசுவாங்க அந்த நல்ல ஒரு ப்ரௌட் மொ இதாக திமுறுனா குட் வே ரைட் அந்த மாதிரி அதே போல் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அறுபத்தஞ்சி வயசுக்கு மாறும் அவங்களும் வந்து குவாயட்டாக இது மாறணும் அப்படிங்கிறனா அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அவங்கட்டும் இது மாறணுங்கிற ஆசை ரொம்ப இந்த ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டியில் மாறணும் இது போட்டிங்கம்மா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டவுட்டிங் தாமஸ் நாங்களே சொல்லுவாங்களே அந்த கொஞ்சம் டவுட் இருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் இந்த மூணு ஸ்பெக்ட்ரமில் இருபது இருபது வருஷமாக பிரிச்சுட்டிங்க வைங்க எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் டு சே நதர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு மேலே அப்படின்னு பிரிச்சுட்டிங்கன்னா இந்த நடு ஏஜ் குரூப் இருக்கிறவங்க தான் எனக்கு வேணும் இந்த தான் நடக்குமா ரொம்ப நாள் ஆகுமா அப்படின்னு நிற்கிறாங்க ஆனால் இந்த இளைஞர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த பதினெட்டு அவங்க போய் இல்லை அவங்க அப்பாட்டியோ அம்மாட்டியோ போய் இல்லை இது வி ஆர் போட்டிங் ஃபார் திஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்க தான் புஷ் பண்ணுறாங்க அதில் யூஸ்வலாக மதர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க whereas the father i think is the last to come but 60 plus category kandipa vandha they want a change ninga nenikireenga senior citizens as when i say senior 65 male they are as uh, as what is say must up inga the ilinga alavukku avanga irukranga ivanga vandha sathama pesuvaanga avanga quieta pesuvaanga but definitely there is definitely they also want change நீங்கள் கூட்டணி அமைச்சிருக்கிறீங்க சரத்குமார் சார்னுடைய கட்சியோட கூட்டணி இருக்குது எஸ்டிபிஐ கூட கூட ஒரு ஐஜேகே ஐஜேகே ரைட் யூ ஹவ் கிவன் அலையன்ஸ் டு தேம் அது இருந்தால் பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஏன் அதை அமைச்சிங்க என்ன காரணம் சரி ஒன்று கூட்டணி நிச்சயமாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போலங்க இந்த கழகங்கள் கூட இந்த கழகங்கள் பேர் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி ஆகிவேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டிராக்ரிட்டி ஆயிடுச்சுலங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் காப்பரேட்டிவ் அப்படின்னா அது ஆல்மோஸ்ட் இந்த சினிமாக்கள்னால எல்லா காப்பரேட்டும் தப்புன்ட்டு இல்லை எல்லா அரசியல்வாதியும் தப்புன்ட்டு இல்லை பட் அந்த நேம்னாலே மெஜாரிட்டி தப்பான முறையில் போவாங்களோங்கிற மாதிரி ஒரு பேர் வந்த மாதிரி இந்த கழகங்கள்ங்கிற ஒரு 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 பேட் நேமே வந்துருச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுக்கோசம் இந்த கட்சி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தப்புன்னு அர்த்தம் இல்லை அதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் அந்தனால அந்த அந்த கழகங்களில் திராவிட கழகம் அண்ணா திமுக அல்லது அதிமுக இருந்தவங்கெல்லாம் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டவங்க அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க மக்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துட்டாங்க பல தவறுகள் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதா அது என்னுடைய கருத்து அதனால் அவங்க கூட அதை அகற்றுவதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அவங்க கூட யாராவது ஒரு அவங்க மேலே நம்பிக்கை வச்சு போய் அவங்களும் ஏமாற்றம் அடைஞ்சு அந்த தனி நபரோ அந்த கட்சி தலைவரோ அவர் எதுவும் தனிப்பட்ட முறையில் இதே போல் மக்களுக்கு ஏமாற்றமோ அல்லது ஒரு சஸ்பிஷன் ஆஃப் கரப்ஷனோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் வெளியில் வந்தால் அவங்க நம்மளுக்கு பலன் செய்யத்தில் தப்பே இல்லை திமுகலேயோ அதிமுகலேயோ தனி நபர் எத்தனையோ பேர் இன்ஃபேக்ட் உறுப்பினர்கள் எடுத்தால் மேபி மெஜாரிட்டி அப்படி இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஆனால் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் அங்கே உள்ளே போனது நியாயமான நம்பிக்கையில் தான் போனாங்க ஆனால் வழி நட வழி மாறி போயிடுச்சு நம்ம கட்சின்னு உள்ளே அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன ஹோப்பில் அங்கே இருக்கிறாங்க அந்த ஹோப்பில் இருக்கிறவங்க சிலர் இப்போ தான் அவங்க அறுபது வயசாக இருந்தாலும் சரி இப்போ வெளியில் வர்றாங்க அதான் நேற்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன காலையில் ஒரு இங்கே போனால் எனக்கு தெரியாத நபர் வண்டி நிறுத்தி இப்படி வாழ்த்தி மாற்றம் தேவைன்னு சொன்ன ஒரு அதிமுக நபர் நேற்று காலையில் நேற்று சாயந்தரம் அதே போல் ஒரு திமுக நபர் ரொம்ப
நமக்கு ஆதரவு கொடுக்குறவங்க நேர்மையாக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்மளுடைய பாதை என்னங்கும்போது அந்த ஆதரவு எடுக்கிறதுல தப்பே இல்லை அவங்க கூட கூட்டணி வச்சுக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு தான் நம்மளுடைய கருத்து அதனால் அந்த கூட்டணி நடந்தது ரைட் சார் இப்போது ரீசெண்டாக உங்களுடைய அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க ப்ரெசென்ட் சிட்டிங் எம்எல்ஏ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்களுக்கு அதிகமாக எதுவும் செய்யவில்லை என்று தான் தெரிகிறது பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் கூட வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க நீங்கள் In case, if you win the selection by a large margin, what do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? See, we will go to the same thing. First of all, in the Thimukka MLA, we will talk about how an MLA is available. We will talk about how an MLA is available. So, we will talk about how an MLA is available. So, if you are in the same place, you will be able to get the same place. That is the ability. ஆனால் மற்ற ரெண்டு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அவைலபிலிட்டி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அது ரெண்டு இல்லைங்கிறது தான் உதாரணம் ஸோ முதலாவது அந்த தொகுதியில் அவர் இருக்கணும் அந்த தொகுதியில் வாழணும் சட்டசபை நடக்கும்போது சட்டசபைக்கு போகணும் மற்ற நேரத்தில் தொகுதியில் இருக்கணும் ஒரு ரவுண்ட்ஸ் வர மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நீங்கள் பேஷண்ட் அட்மிட் ஆகியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு எல்லா பேஷண்ட்டையும் தான் போய் கேட்பீங்க பேஷண்ட் வந்து நெஞ்சு வலிக்குன்னு சொன்னவர் தான் போய் அங்கே போராட்டம் நடத்துறதில் வேண்டாம் ருட்டீனாக அதை போய் பார்க்க வேண்டியது அந்த மாதிரி ஒரு எம்எல்ஏவாக இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன செஞ்சுருக்கிறேங்கிறத நான் போய் நான் வெறும் பேப்பரில் வந்து பாருங்கள் இத்தனை எஃப்ஐஆர் எம்எல்ஏ ஃபைல் பண்ணியிருக்குது இத்தனை கேஸ் நடந்துருக்குது என்னுடைய ப்ரோக்ரஸ் கார்டு இல்லை அது வேணால் கூடுதலாக ஒரு சின்ன அனெக்ஸ்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரைட் முதலாவது வந்த நிதி அங்கே வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதுக்கு நான் என்ன ஸ்டெப் எடுத்தேங்கிறது ஒவ்வொரு ஒரு அர்பன் தொகுதி ஒரு நகர்ப்புற தொகுதினா வார்டுன்னு சொல்கிறோம் அதே கிராமப்புற தொகுதியாக இருந்தால் ஊராட்சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே சிங்கானல்ங்கிற ஒவ்வொரு வார்டாக நான் மாதம் மாதம் போய் நான் அவங்களுக்கு அவங்கள குறை என்னென்ன கேட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு என்ன பதில் அது ந நடக்குமா நடக்கலையா அதாவது சொல்லணும் அதுவும் செய்வேங்கிறது மூணாவது கம்மிங் டு டெவலப்மெண்ட் நான் சொல்லக்கூடிய சிலதெல்லாம் சீக்கிரம் பண்ணலாம் ஓகே நமக்கு தேவை வந்து சிலதெல்லாம் ஹை ப்ரையாரிட்டி இருக்கலாம் ஹை ப்ரையாரிட்டி வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி கண்டிப்பாக ஆனால் அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இந்த கஜானா காலி பெ பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வந்து திமுக அரசு காலி பண்ணிச்சு அதுலேருந்து இன்னும் நல்ல பாத்திரத்தை கழுவுற அளவுக்கு சுரண்டிருக்கிறாங்க உப்போ அதிமுக இதை திருப்பி நிரப்பு வருது ஒரு அஞ்சு வருஷமாவது வேணும் ஸோ அந்த பொருளாதார மாற்றம் கோவைக்கு சிங்கனூருக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாரத்துலேயோ ஒரு மாதத்துலேயும் நடக்காது பட் அதுக்குண்டான ஸ்டெப் ஒவ்வொரு தொழில் இருக்கக்கூடியவங்க அது வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைலாக இருக்கலாம் அல்லது பம்ப் மேனுஃபேக்சர் இருக்கலாம் அல்ல அல்ல ஜுவல்லரி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இருக்கலாம் அந்த ஒவ்வொருத்தர் கூடியும் எடுத்து அந்த ப்ரோக்ரஸை காமிப்போம் அவங்களுடைய இப்போ கூட போகும்போது எல்லாரும் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் விஷ் லிஸ்ட் மார்க் கொடுத்தாங்க அதை வாங்கிட்டு சொன்னேன் நிச்சயமாக எல்லோரும் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துறேனுங்க நான் அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே சொன்னால் தப்பு இதை வாங்கிக்கிறேன் பட் இந்த டிஸ்கஷன் வந்து ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிட்டால் உங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு இந்த தொழில் கிடைச்சால் ஒவ்வொரு செக்டருக்கு ஒரு நாள் வேணும் அதில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம் எது டாப் த்ரீ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு டைம் வைக்கலாம் அதுக்கு ரிப்போர்ட்டிங் வந்து நான் உங்களுக்கு மாதம் மாதம் கொடுத்தேன் நான் என்ன ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்க அதை செய்வேன் ஆனால் உடனடியாக செய்யக்கூடியது பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் ஏன்னா ஒரு அறுபது பர்சன்ட் பாப்புலேஷனோ அதுக்கு மேலேயோ கேட்குற கோரிக்கை வந்து எங்களுக்கு தொழிலை உடனே சரி பண்ணி கொடுக்கறத விட எனக்கு அடிப்படை வசதி நான் இருக்கிற வீதியில் வார்டில் டாய்லெட் இல்லைங்க இந்த சாக்கடை நாற்று மடிக்குதுங்க பாத்ரூம் போகிறதுக்கு அவ்வளோ தூரம் போனால் நடுவில் டாஸ்மாக் இருக்குதுங்க ஆறு ஏழு மணிக்கு முன்னாடி டாய்லெட் போயிட்டு வந்துடணுங்க அடுத்த நாள் காலையில் தான் போக முடியும் ஏன்னா நைட் போனோம்னா ஒன்றா லைட் இல்லை இல்லை அவன் குடிச்சிட்டு படுத்துட்டுருப்பான் அதனால் பொம்பளை பிள்ளைங்க போக முடியுது இல்லைங்க இந்த மாதிரி பேசிக் கம்பெனி தண்ணி பதினஞ்சு நாளைக்கு உதவ வருதுங்க இந்த மாதிரி பேசிக் நீட்ஸ் அதை வந்து உடனடியாக செய்யலாம் மாற்றம் நூறு நாளே காமிக்கலாம் ரைட் ஸோ அதை நிச்சயமாக காமிக்கணுங்கிறதா என்னுடைய எப்படி அணுகுமுறையாக இருக்குங்கிற ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் சீரமைப்போம் தமிழகத்தை அப்படின்றது உங்களுடைய ஒரு ஸ்லோகனாக இருக்குது ஸோ ஹவு ஷியோர் தட் யூ கேன் கிவ் ஆல் திஸ் சொல்யூஷன் இந்த பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ நாள் நீங்கள் ஒருவேளை பதவிக்கு வந்த உடனே எத்தனை நாட்களில் இந்த மாதிரி மாற்றம் எல்லாம் உடனே நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் இந்த மாற்றத்தை உடனடியாக ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது எல்லாமே திடீர்னு பெரிய நிதி வேண்டியதில்லை இருக்கக்கூடிய நிதி எந்த விதமான களவாடல் இல்லாமல் போய் சேர்ந்தாலே மாற்றம் வந்துடும் ஸோ ஒரு எம்எல்ஏவுடைய பொறுப்பு அந்த தொகுதிக்கு ஒரு கண்காணிப்பு காவல் போலீஸ்காரர்
மாற்றத்தை பெரிய பொருளாதார மாற்றம் அப்படிங்கிற வர்றது வருஷங்களாகலாம் இன்னும் பல வருஷங்கள ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கொஞ்சம் வரும் ஆனால் பேசிக் கம்யூனிட்டிஸில் வர்றது முதல் மூணாவது மாதத்திலே காமிக்கலாம் காமிக்கலாம் உறுதியாக காமிக்கலாம் ரைட் சார் இப்போ இந்த எலெக்ஷன் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ரெகுலராக வந்து உங்களை மீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த யூஷுவல் பீப்புள் டோன்ட் கோ அண்ட் மீட் நிறைய பேர் சொல்கிறதுன்ட்டு இல்லை எல்லாரும் சொல்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் தட் ஃபெயிலியர் இஸ் நைன்டி அதனால் அதைத்தான் நான் அதையும் திருப்பின்னு சொல்ல சொல்லுவேன் எனக்கு எப்படி இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல நான் நான் சொல்கிறத உறுதியாக செய்வேன் ப்ரூவ் பண்ணுறது தெரியல ஆனால் ஒன்று வேணால் செய்ய தெரியா தயார் இதை ஒரு அது தலைவரே சொல்கிறதா ஒரு பாண்ட் பத்திரத்தில் எழுதி இதை நீங்கள் இந்த வார்டுக்குன்ன ஒவ்வொரு வார்டாக எழுதி என்ன செய்வேன் டைம்லே நம்ம சொன்ன இல்லைங்க கையெழுத்து போட்டுட்டு நீங்களும் ரெப்ரஸண்டாக போட்டு அவர் கேரண்டாரை போட தயார் அப்படி நான் செய்ய விட்டால் என்னை வந்து பப்ளிக் மேடையில் கிழிக்கிறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் ப்ரூஃப் வாயில் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு கூட இதுதான் பெஸ்ட் இதை தவிர்த்து என்ன வேறு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரூவிங் கிட்ட எதுவும் கிடையாது நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு சைன் எனக்கு அதை நான் கொடுக்க தயார் அந்த மாதம் மாதம் வரக்கூடிய ரிவ்யூவில் ஒரு பப்ளிக் நீங்கள் ப்ரெஸ் போல் இருக்கிறவங்க அனைவரையும் உட்கார வச்சு ப்ளஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த வார்டு அவங்களும் உட்கார வச்சு நான் என்னென்னு போது ஒரு ஏமாற்றம் பண்ணியிருந்தால் அங்கே ஒரு ஆள் எந்திரிச்சு கையை காமிச்சு நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்க தப்புனா என்ன இத்தனை இத்தனை வருஷம் சம்பாரித்த பேர் அத்தனையும் போச்சு இல்லைங்களா ஸோ இது இங்கே வந்து சம்பாரித்த பெயர் சம்பாரித்த பணத்தில் விட்டுருங்க சம்பாரித்த பேர் விட்டுருக்கா வந்திருப்போம் அதனால் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா தான் அதான் நான் சொல்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் ஏமாற்றிட்டாங்க இந்தாலும் ஏமாற்ற மாட்டாருன்னு எப்படி தெரியும் அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குதான்னா என்னுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டோ என்னுடைய பாஸ்டோ என்னுடைய கட்சியோட தன்மை தான் என்னுடைய ப்ரூஃபாக காமிக்க முடியாது தவிர அந்த ப்ரூஃப் ஆன் கிரவுண்டுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்குறோம் நேர்மையை மட்டும்தான் முன்னிறுத்தி நீங்கள் இந்த அரசியலை பார்க்குறீங்களா இல்லை இதை விட வலிமையான ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கிறதா நீங்கள் வெற்றி பெறுவோம் சொல்லி நேர்மைங்கிறது ஃபவுண்டேஷன் ஆனால் வளர்ச்சிங்கிறது தான் தேவை ஸோ நேர்மை அடிப்படையாக இருந்தால்தான் நம்ம எதிர்பார்க்குற வளர்ச்சி வரும் நேர்மை இல்லாமல் வளர்ச்சி வராது அது நிச்சயமாக களவாடல் தான் நடக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ நேர்மை இஸ் த பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கு மேலே வரக்கூடிய பில்டிங் என்னென்னா ப்ரோக்ரஸ் மக்களுக்கு தேவை ப்ரோக்ரஸ் மக்களுக்கு தேவை அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கை தரம் உயர வேண்டும் அ டெஸ்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த தடவை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிப்பீங்கன்னு ஒரு உறுதியாக இருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சரி ஜெயிப்பேங்கிறது அந்த அதுக்குண்டான ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு பப்ளிக்காக பே மேடை பேச்சல்ல அந்த ஜெயிப்பேங்கிற அந்த நம்பிக்கை ஜெயிப்பேங்கிற ஆசை மாதிரி இருந்தது அந்த நம்பிக்கை இந்த பல ஒரு ஒரு வாரமாகவே உறுதியாக எனக்கு தோணுது தெரியுது அது அஃப்கோர்ஸ் மக்கள் தான் அந்த பதில் கொடுப்பாங்க ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி அப்படிங்கிறத என்னுடைய அது அதுக்கு மேலே வந்து உள்ள என்ன நம்பர்ஸுங்கிற ஆசையெல்லாம் இருக்குது அது இப்படி சொல்லவுமே நம்மளுடைய ஆசை என்னவா இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட்டாக தெற்கும் ஒரு பல தொகுதியில் வந்து நம்மளுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது மக்கள் நீதி மையத்தை பொறுத்தளவு தமிழ்நாடு இந்தந்த தொகுதி நமக்கு சொல்லுவாங்க இந்த இடம் நல்லா போயிட்டு இருக்குது இந்த இடம் நல்லா போயிட்டு இருக்குதுங்கிறத வி கீப் வாட்சிங்னால பல தொகுதியில் தெரியுது ஸோ அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹைலைட் பண்ணுறத விட இங்கே போட்டிடுறதுனால தலைவர் வந்து ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் அது அது அவர் சுயேட்சி அணுகுந்தாலும் ஜெயிச்சிருப்பார் அரசியலுக்கே வராமல் அது வேறு விஷயம் தட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஸோ அதை வந்து அஃப்கோர்ஸ் அவர் இந்த ஒரு பார்ட்டியோடைய தலைவராக ஜெயிக்கிறது தான் இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி அதில் பட் அவருடைய தன் அவருடைய எபிலிட்டி அண்ட் ஹிஸ் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட்னஸ்க்கு ஜெயிக்கிறது ஈவன் அஸ் அன் இண்டிபெண்ட் ஹியூட் ஆஃப் ஒன் அது ஒன்றும் பெரிய எனக்கு அதிசயம் இல்லை பட் நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொன்னீங்கல்ல சார் ஹிஸ்ட்ரி நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு அதிமுக திமுக நிற்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி நான் அரசியலில் எந்த விதமான பாஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இல்லாத ஒரு மனிதர் ப்ளஸ் நான் ஒரு மக்கள் நீதி மையத்தின் கொள்கைக்கும் சரி அவருடைய அரசு நடக்கும் தன்மையும் சரி நம்ம அணுகுமுறையும் சரி அதை மேலே மக்கள் நம்பிக்கை வச்சு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஒரு 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 விக்ட்ரியை கொடுக்க போகிறாங்கிறத போனது தான் எனக்கு தோணுது சார் டூ யூ திங்க் தட் தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகள்னால வளர்ச்சி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா வளர்ச்சி உறுதியாக எல்லா இந்தியா எல்லா பக்கமும் இருந்திருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய பொட்டென்ஷியல் என்ன எவ்வளோ வந்து களவாடப்பட்டது எவ்வளோ எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஏமாற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறதா க கணக்கு இதே ஒரு முப்பது வருஷத
நம்ம வந்து ஆப்ரிக்காவோட பெட்டராக இருக்கும் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கல அர்த்தமே இல்லை ரைட் இல்லையா நம்ம எப்படி இருக்கோணுங்கிறதா ஸோ இதுதான் என்னுடைய பதில் உங்களை இந்த கேள்வி ஆனால் ஐம்பது ஆண்டுகள் இல்லாத வளர்ச்சி இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்துன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரூலிங் பார்ட்டியில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி ஐந்து ஆண்டுகளில் நிச்சயமாக கரப்ஷனோட வளர்ச்சி மேக்ஸிமம் ப்ரோக்ரஸ் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் தான் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் கரப்ஷன் குரோ ஆனது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எத்தனை பர்சன்ட் ஃபார் டெண்டருங்கிறதெல்லாம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் தான் ஐ திங்க் ஹிஸ்டரியே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது வெளியில் வந்து ஒரு பார்க்கை சுற்றி ஒரு பேவிங் போட்டு நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நடபாதையை க்ரியேட் பண்ணுறது அங்கங்கே லைட்டை ஃபேன்சியாக போடுறது உட்காருக்கு பெஞ்ச் போடுறது வளர்ச்சி இல்லை ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோயம்புத்தூர் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இன்னும் எத்தனை வார்டில் பாத்ரூம் தண்ணி லைட் இதெல்லாம் இருக்குது எத்தனை பேர் வந்து இது குடியிருக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு கூரையில் இருக்கிறாங்க இதுதான் ஸ்மார்ட் சிட்டினா என்ன ஒரு உதாரண சிட்டி ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஒரு நாட்டிலே நூறு சிட்டி கிட்ட எடுக்கிறோம் அந்த நூறில் இன்னும் ஒன்று ஒன்று நம்ம ஊர் கோயம்புத்தூர் இப்போ இந்த ஊரில் அவ்வளோ மாற்றம் வந்திருக்குதா பிஸ்னஸில் வளர்ச்சி வந்திருக்குதா இதெல்லாம் வந்து வெறும் என்ன சொல்லுங்க பேசலாம் மக்கள் அதுக்கு பதில் வந்து கொடுக்காதனால ஓப்பனாக கொடுக்காதனால அது உண்மையாயிராது உண்மை வந்து மக்கள்கிட்ட போய் கேட்டால் தெரியும் ரைட் சார் இப்போ எங்கள் குறுக்கீடு இல்லாமல் ஓட்டர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் முன் வைக்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் ப்ளீஸ் கோ ஹெட் சிங்கனூர் தொகுதி மக்களுக்கு இந்த கடந்த பதினஞ்சு நாள் அவங்க உங்களை சந்தித்ததில் ஏற்கனவே இங்கே வந்து உங்கள்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவோட பன்மடங்கு கொடுத்துருக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு இப்போ எனக்கு கண் கூட தெரியுது ஒரு பெரிய சரித்திரம் படிக்கும் ஒரு தருணத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு வெற்றி இந்த வெற்றி வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் இது கொடுத்தால் கொடுக்க போகிறீங்க நம்பிக்கையும் இருக்குது உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை கிட்ட நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் அன்னைக்கு இருந்தேன் நான் தான் இந்த ஆளை வந்து முதல் முதல் ஜெயிக்க வச்சேன் நான் தான் இந்த கட்சியை ஜெயிக்க வச்சேங்கிறது அதனால் நேர்மை மட்டுமில்லை வளர்ச்சியும் சரி நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு உதாரண தொகுதியாகவும் உதாரண ஒரு எம்எல்ஏவும் இருப்பேன் என்று உங்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய உறுதியை கூறிக்கொண்டு அவசியம் டார்ச் லைட் சின்னத்தை மறந்துடாதீங்க ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி பூத்துக்கு வராமல் இருந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம்